வணக்கம் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் நாம் தமிழ்நாடு நியூ சிலபஸ் கிளாஸ் லெவன் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் டூ கைனமேட்டிக்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ நாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷனை பற்றி படிக்க போகிறோம் நாம் நம்முடைய டே டு டே லைஃப்பில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷனை அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இப்போது அந்த மோஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா லீனியர் மோஷன் லீனியர் மோஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ட்ராவல் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த மோஷனை நாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லீனியர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ மோஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து டைமை பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நகர்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம மோஷன் சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மோஷன் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் நடந்தது அப்படின்னா அதை லீனியர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ஒரு ட்ராக்கில் ஒரு அத்லட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஓடிட்டு இருந்தார் அப்படின்னா அவர் லீனியர் மோஷனில் இருக்காருன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே போல் ஒரு சர்டைன் ஹைட்லேருந்து இரத்தை நோக்கி ஒரு ஸ்டோன் கீழே விழுதுன்னு சொல்லி வச்சுப்போம் இது எப்படி விழும் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் வெர்டிகலி டவுன்வேர்டாக விழும் ரைட் ஸோ அப்போது இந்த ஸ்டோனுமே லீனியர் மோஷனில் தான் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அப்போது இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு அத்தலெட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ட்ராக்கில் ஓடுறதுலையும் ஒரு ஃபாலிங் ஆப்ஜெக்ட் வந்து வெர்டிகலாக எர்த் சர்ஃபேஸை நோக்கி கீழே விழுறதையும் நாம் லீனியர் மோஷன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஸோ லீனியர் மோஷன்னா என்ன அப்படின்னா அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் செய்ட் டு பி இன் லீனியர் மோஷன் இஃப் இட் மூவ்ஸ் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகுதோ அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய மோஷனை நாம் லீனியர் மோஷன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்க்குலர் மோஷன் ஸோ சர்க்குலர் மோஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு சர்க்குலர் பார்த்து இருக்கோம் அந்த சர்க்குலர் பேத்தில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து தொடர்ந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான மோஷனை நாம் சர்க்குலர் மோஷன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஏ சர்க்குலர் மோஷன் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் த மோஷன் டிஸ்கிரைப்டு பை அன் ஆப்ஜெக்ட் ட்ராவர்சிங் அ சர்க்குலர் பாத் சர்க்குலர் பாத்தில் மூவ் ஆகக்கூடிய ஆப்ஜெக்டுடைய மோஷனை நாம் சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாம் ஒரு கயிறு எடுத்து அதில் ஒரு ஸ்டோனை கட்டி சுற்றணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டோன் என்ன ஆகும் ஒரு சர்க்குலர் பாத்தில் ரோட்டேட் ஆகும் ரைட் ஸோ அந்த மோஷனை நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா எர்த்தை சேட்டலைட் சுற்றி வர்றதையும் நாம் இந்த சர்க்குலர் மோஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு சர்க்குலர் பேத் ஒன்று இருக்கும் இடத்தை சுற்றி அந்த சர்க்குலர் பேத்தில் இந்த சேட்டலைட் வந்து மூவ் ஆகுது அப்போது சேட்டலைட்டுடைய மோஷன் என்ன மோஷன் சர்க்குலர் மோஷன் ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் ரொட்டேஷ்னல் மோஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்சிஸை மையமாக வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த மோஷனை நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரொட்டேஷ்னல் மோஷன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இஃப் எனி ஆப்ஜெக்ட் மூவ்ஸ் இன் ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் அபவுட் அன் ஆக்சிஸ் த மோஷன் இஸ் கால் ரொட்டேஷன் ஓகே அதாவது ஒரு ஆக்சிஸை பொறுத்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரொட்டேஷ்னல் மோஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுக்கு உதாரணமாக நம்முடைய வரலில் ஒரு நோட்டை வச்சு சுற்றுவோம் இல்லையா ஸோ அதை எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் இப்போது இந்த கேஸில் நம்முடைய விரல் தான் இந்த ஆக்சிஸ் இந்த ஆக்சிஸை பொறுத்து தான் நம்முடைய புக் என்ன ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது ரைட் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொட்டேஷ்னல் மோஷனில் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆக்சிஸை பொறுத்து தன்னைத்தானே சுற்றிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான மோஷனை நாம் ரொட்டேஷ்னல் மோஷன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு உதாரணமாக நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ரொட்டேஷன் ஆஃப் எ டிஸ்க் அபவுட் அன் ஆக்சிஸ் த்ரூ இ சென்டர் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒரு டிஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டிஸ்க் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கு நடுவில் ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆக்சிஸை சென்டராக வச்சுக்கிட்டு இந்த டிஸ்க்கு வந்து தன்னைத்தானே சுற்றிக்குது ஸோ இதை நாம் ரொட்டேஷ்னல் மோஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் அதே போல் இரத்தம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து ஒரு ஆக்சிஸை மையமாக வச்சுக்கிட்டு தன்னைத்தானே சுற்றுது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான இரத்து வந்து தன்னைத்தானே சுற்றிக்கக்கூடிய ஒரு மோஷனையும் நாம் ரொட்டேஷ்னல் மோஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் இந்த ரொட்டேஷ்னல் மோஷனில் நீங்கள் வந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த டிஸ்க் இருக்குதுன்னு சொல்லி வச்சுவோம் இந்த டிஸ்கில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ரைட் ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ்னால் இந்த டிஸ்க் வந்து உருவாக்கியிருக்கும் இப்போது இந்த டிஸ்கில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ரொட்டேஷ்னல் மோஷனில்
ஃபிக்ஸடு பாயிண்ட் ஓகே ஒரு ஃபிக்ஸடு பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து முன்னாடி பின்னாடி முன்னாடி பின்னாடி மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து போச்சுன்னா அது நாம் வைப்ரேஷனல் மோஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் இட் இஸ் செய்ட் டு பி அ வைப்ரேஷனல் மோஷன் திஸ் இஸ் சம்டைம்ஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஆசிலேட்ரி மோஷன் இந்த வைப்ரேஷனல் மோஷனை நாம் சம்டைம்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆசிலேட்ரி மோஷன் அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்லுவோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வைப்ரேஷன் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரிங் ஆனே கிட்டார் ஸோ கிட்டாரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்கை இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் அதே போல் மூமெண்ட் ஆஃப் அ ஸ்விங் ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் அ ஸ்விங்கையும் இந்த வைப்ரேஷனல் மோஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் இந்த வைப்ரேஷனல் மோஷனை சம்டைம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆசிலேட்ரி மோஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம மோஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷன் டூ டைமென்ஷன் அண்ட் தென் த்ரீ டைமென்ஷன் பற்றி படிக்க போகிறோம் இப்போ நமக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி வச்சுப்போம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்பேஸில் எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவை ஒரு ரெக்டாங்குலர் கோஆர்டினேட் தேவை ஸோ அந்த ரெக்டாங்குலர் கோஆர்டினேட்டில் எக்ஸ் ஒய் அந்த ஜட்டுன்னு சொல்லி மூணு ஆக்சிஸ் இருக்கும் இப்போது இந்த பார்ட்டிகளுடைய ஸ்பொசிஷனை நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்து எங்கே இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸை பொறுத்து எங்கே இருக்குது ஜெட் ஆக்சிஸை பொறுத்து எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த பார்ட்டிகள் வந்து இந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸில் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி என்னால் சொல்லிட முடியும் ரைட் இப்போது டைமை பொறுத்து இந்த பார்ட்டிகளுடைய பொசிஷன் வந்து மாறுது அப்படின்னா அதை நாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த பார்ட்டிகள் வந்து நகர்ந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போது ஒரு பார்ட்டிகள் வந்து ஒன் மினிட்டில் வந்து ஒன் மீட்டரில் இருக்குது டூ மினிட்டில் வந்து டூ மீட்டருக்கு போயிடுச்சு த்ரீ மினிட்டில் வந்து த்ரீ மீட்டருக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த பார்ட்டிகள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா டைமை பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நகர்ந்துட்டுருக்கு அதாவது மோஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போது இந்த மோஷன் வந்து மூணு விதமாக இருக்குது ஓகே ஒன்று ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன் இன்னொன்று வந்து டூ டைமென்ஷனல் மோஷன் இன்னொன்று வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் மோஷன் ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன்னா என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எதர் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மட்டும் மூவ் ஆகும் ஓகே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மட்டும் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஒய் அண்ட் தென் Z கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது பட் ஆனால் இந்த எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டில் மட்டும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும் டைமை பொறுத்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போது அந்த ஆப்ஜெக்டாக ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிடுவோம் அதே போல் ஒய் ஆக்சிஸில் மட்டும் மூவ் ஆகும் ஸோ ஒய் ஆக்சிஸில் மட்டும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் அண்ட் தென் ஜெட் கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஓகே அப்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகுது இப்போது இதை நாம் ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் ஆக்சிஸில் மட்டும் மூவ் ஆகும் அதே சமயத்தில் இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ இதே நாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போது ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன்னா என்ன ஒரே ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும் மூவ் ஆகும் எதர் எக்ஸோ ஒய்யோ ஜட்டோ ஏதோ ஒரே ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும் மூவ் ஆகும் மற்ற ரெண்டு டைரக்ஷனை வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போது அந்த மாதிரியான மோஷனை நாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இங்கே பாருங்கள் ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன் இஸ் த மோஷன் ஆஃப் அ பார்ட்டிகல் மூவிங் அலாங்க ஸ்ட்ரெயிட் லைன் திஸ் மோஷன் இஸ் சம்டைம் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் ரெக்டி லீனியர் ஆர் லீனியர் மோஷன் ஸோ இந்த மோஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்லி ஒன் ஆஃப் த த்ரீ ரெக்டாங்குலர் கோஆர்டினேட்ஸ் ஸ்பெசிஃபை த பொசிஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் சேஞ்சஸ் வித் டைம் இப்போது எக்ஸ் ஒய் அண்ட் தென் ஜட்டுன்னு சொல்லி மூணு ஆக்சிஸ் உங்களுக்கு இருந்தாலுமே இந்த மூணு ஆக்சிஸுமே அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷனை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை ஏன் அப்படின்னா அது ஒய் ஆக்சிஸில் மட்டும்தான் அதோடைய பொசிஷனை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைமில் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனுக்கு போகுது அதாவது ஒய் ஆக்சிஸில் மட்டும்தான் மூவ் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்கு அப்போது இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஜெட் ஆக்சிஸ் வந்து மாற போகிறது இல்லை அப்போது ஒரே ஒரு ஆக்சிஸ் இருந்தால் போதும் அதோடைய பொசிஷனை நான் சொல்லிட முடியும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஃப்ரெண்ட் டைம் ஸோ இந்த மாதிரியான மோஷனை தான் நாம் ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுக்கு உதாரணமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு கார் இருக்குது இந்த கார் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே இப்படி ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகக்கூடிய கார் வந்து இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸை வச்சே இந்த கார் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைமில் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இமேஜ் வந்து டைம் டி ஈக்குவல்
இந்த மாதிரியான மோஷனை நம்ம ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன் சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மட்டும்தான் கார் மூவ் ஆகுது ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து கார் மூவ் ஆகலை கார் ஜம்ப் ஆச்சுனால தான் ஒய் ஆக்சிஸில் போவோம் பட் ஆனால் கார் வந்து ரோடு மேலே தான் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டுருக்கு அப்போது ஒய் ஆக்சிஸை பொறுத்து இந்த காருடைய மோஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகலை அப்போது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மட்டும்தான் இந்த கார் நகர்ந்துட்டுருக்கு ஸோ இதனால் இந்த காருடைய மோஷனை நாம் ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே சமயத்தில் இந்த கார் வந்து ஸ்ட்ரைட் ரோடில் போனால் மட்டும்தான் இதை வந்து ஒன் டைமென்ஷனில் நாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ட்ரெயின் வந்து ட்ராக்கில் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கக்கூடிய ட்ராக்கில் நேராக போய்ட்டு இருக்கிறத ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷனாக சொல்லி சொல்லலாம் அதே போல் ஒரு கல்லை நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்லேருந்து கீழே போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து வெர்டிக்கலி நேராக கீழே வந்து விழுந்துடும் இல்லையா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கீழே விழுந்துடும் ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஷன் இன் டூ டைமென்ஷன் ஸோ மோஷன் இன் டூ டைமென்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கருவிடு பார்த்தில் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை நாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டூ டைமென்ஷனல் மோஷன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கருவிடு பாத்தில் மூவ் ஆயிருக்கு இல்லையா இதை டூ டைமென்ஷனல் மோஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை பாருங்கள் சைமல் டேனிஸாக ஒய் ஆக்சிஸில் முன்னாடி போகுது செட் ஆக்சிஸில் மேலே போகுது ரைட் ஸோ ரெண்டுமே சைமல் டேனிஸாக நடக்குது அப்போது நமக்கு செட் ஆக்சிஸும் தேவை ஆஸ் வெல் ஆஸ் வந்து ஒய் ஆக்சிஸும் தேவை ரைட் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷனை டிஃப்ரெண்ட் டைமில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக ரைட் ஸோ அப்போது இந்த மோஷனை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா டூ டைமென்ஷனல் மோஷனில் சொல்லலாம் எப்போ அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கர்வுடு பார்த்தில் ட்ராவல் பண்ணும் பொழுது ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அவங்க கொடுக்கல ஏன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தேவையில்லை ஓகே இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸையும் ஜெட் ஆக்சிஸையும் யூஸ் பண்ணி இந்த மோஷனை நம்மளால் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட முடியும் அப்படின்றப்போ நமக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்றது தேவையில்லாத ஒன்று ஏன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நகரில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது சேஞ்ச் ஆகலை பட் ஆனால் ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் ஜெட் ஆக்சிஸ்லேயும் தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு கர்வுடு பாதில் ட்ராவல் பண்ணுது ஸோ இதை நாம் இந்த டூ டைமென்ஷனல் மோஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஸோ அதே போல் இப்போ வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து டூ டைமென்ஷனல் மோஷன்னா ஜெட் ஆக்சிஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அதே போல் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் தென் ஒய் ஆக்சிஸில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னா Z ஆக்சிஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அதே போல் எக்ஸ் அந்த Z ஆக்சிஸில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா Y ஆக்சிஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஓகே ஸோ அப்போது ரெண்டு கோஆர்டினேட்ஸ் தேவைப்பட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து டூ டைமென்ஷனில் மோஷனில் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மோஷன் ஆஃப் அ காயினான கேரம் போர்ட் ஸோ கேரம் போர்டில் இருக்கக்கூடிய காயின் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பிளேனில் தான் மூவ் ஆகிட்டுருக்கோம் ரைட் ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த பிளேனில் தான் இந்த காயின் வந்து மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் இப்போது இந்த பிளேனில் இந்த காயின் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத நாம் ரெண்டு ஆக்சிஸை வச்சு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடலாம் லட்சே எக்ஸ் அண்ட் தென் ஒய் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லி ரெண்டு ஆக்சிஸ் இருந்தால் போதும் இந்த காயின் வந்து இந்த கேரம் போர்டில் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிடலாம் அல்லது ஜெட் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் இருந்தால் போதும் அல்லது ஜெட் அண்ட் தென் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருந்தால் போதும் இந்த காயின் வந்து இந்த கேரம் போர்டில் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடலாம் இப்போ மூணாவது ஒரு கோஆர்டினேட் இருக்குன்னு கேட்கலாம் நீங்கள் வந்து எக்ஸு ஒய் மட்டும்தான் போட்டுருக்கீங்களே மூணாவது ஜட்டுன்னு ஒரு கோஆர்டினேட் இருக்குது அது எங்கேன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ஜெட் கோஆர்டினேட் தேவை கிடையாது ஏன்னா ஜெட் கோஆர்டினேட்டை பொறுத்து இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறது இல்லை ரைட் ஸோ அப்போது ஜெட் கோஆர்டினேட் வந்து வேரி ஆகலை எப்போ அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிளேனில் மூவ் ஆகும் பொழுது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம எடுத்துக்கிறத பொறுத்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த தென் ஜெட் அண்ட் ஒய் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜெட் அண்ட் ஒய் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போது எதர் ரெண்டு ஆக்சிஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகி ஒரு ஆக்சிஸில் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகலை அப்படின்னா அதை நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டூ டைமென்ஷனல் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அல்லது மோஷன் இன் டூ டைமென்ஷன் இதுக்கு எக்
அந்த மோஷனை நாம் டூ டைமென்ஷன் மோஷன்னு சொல்லி சொல்லலாம் மோஷன் இன் த்ரீ டைமென்ஷன் ஸோ மோஷன் இன் த்ரீ டைமென்ஷன்ன்றது வந்து ஒரு யூஷுவல் கேஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ஒரு பறவை வந்து வானத்தில் பறக்கிறத நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பேர்டு வந்து வானத்தில் பறந்துட்டு இருந்தது அப்படின்னா ஸோ அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது நமக்கு மூணு ஆக்சிஸுமே தேவை எக்ஸ் ஆக்சிஸும் தேவை ஒய் ஆக்சிஸும் தேவை அண்ட் தென் ஜெட் ஆக்சிஸும் தேவை ஸோ இந்த மூணு ஆக்சிஸுமே இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் நம்ம என்னெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு பறவை வந்து என்ன ஹைட்டில் பறக்குது ஒய் ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய கம்ப்ளீட் மோஷனை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான மோஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா த்ரீ டைமென்ஷனல் மோஷன் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸும் தேவை ஒய் ஆக்சிஸும் தேவை ஜெட் ஆக்சிஸும் தேவை அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷனை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஸோ இப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு மோஷன் நாம் த்ரீ டைமென்ஷனல் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எ பார்ட்டிகல் மூவிங் இன் யூஷுவல் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் ஹஸ் த்ரீ டைமென்ஷனல் மோஷன் இன் திஸ் மோஷன் ஆல் த த்ரீ கோஆர்டினேட் ஸ்பெசிஃபைங் த பொசிஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ த்ரீ டைமென்ஷனல் மோஷனில் மூணு கோஆர்டினேட்ஸுமே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷனை ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்திங்க அப்படின்னா பேர்ட் ஃப்ளையிங் இன் த ஸ்கை ரேண்டம் மோஷன் ஆஃப் அ கேஸ் மாலிகல் ஸோ கேஸ் மாலிகல் வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸில் வந்து எங்கே வேணால் மூவ் ஆகிட்டுருக்கோம் அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம எக்ஸ் ஒய் அண்ட் தென் செட் கோஆர்டினேட்ஸ் தேவைப்படுது அதே போல் ஒரு கைட் வந்து வானத்தில் பறக்கும் பொழுது ஸோ அந்த கைட்டுடைய பொசிஷனை ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த எக்ஸ் ஒய் அண்ட் தென் ஜெட் ஆக்சிஸ் தேவை ஏன் அப்படின்னா வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் அது வந்து மூவ் ஆகும் ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் மூவ் ஆகும் ஜெட் ஆக்சிஸ்லேயும் மூவ் ஆகிட்டுருக்கோம் ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இந்த மூணு ஆக்சிஸ்மே தேவை அது வந்து ஹைட் எவ்வளோ தூரத்தில் பறக்குது அது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அப்போது நமக்கு மூணு ஆக்சிஸ்மே தேவைப்படுது ஸோ த்ரீ டைமென்ஷனல் மோஷனில் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் தென் செட் அப்படின்ற மூணு கோஆர்டினேட்ஸுமே டைமை பொறுத்து மாறும் அப்படின்றதுனால நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை உடைய பொசிஷனை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக நமக்கு மூணு கோஆர்டினேட்ஸும் தேவைப்படுது தேங்க்யூ வெரி மச்